हाँ भाई अच्छा जा पाटा ना पात बाकी व्यवस्था कर फोन दी बिस्मिल्लाहमानीम <coughs> रब्बी जिदिनी इल्मा रब्बी जिदिनी इल्मा रब्बी जिदिनी इल्मा सुप्रिय शिक्षार्थी बृंदु असलम आलैकुम वरहमतुल्लि वबरक आज के कार्यविधि रिविसन कर सामने दिखे पढ़ब इनशाला <coughs> जमीन जुग जमीन अजुग अपराध ख अभिजोग ग नालिस बर्गीज अनुसंधान ट तदंत ठल जुग अपराध चल अजुग्य अपराध ढ विचार विभाग कार्यक्रम ड भारप्राप्त कर्मकर्ता त थाना ध स्थान थ अपराध मध्यान्ह पब्लिक प्रसिक्यूटर दंतान्न 
দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধের বিচারশালী ফৌজদারি কার্যবিধি মোতাবেক পরিচালিত হবে পাঁচ নির্বাহী আদালতের শ্রেণীবিভাগ ছয় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দশ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এগারো বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট বারো জনগণ পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহায্য করতে বাধ্য বিয়াল্লিশের এক বা বিয়াল্লিশের বিয়াল্লিশ আসামি গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে বিয়াল্লিশের ক আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে বিয়াল্লিশের খ জনসাধারণ জনসাধারণ কর্তৃক সাহায্য দান তেতাল্লিশ জনগণ অপরাধের খবর পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে দিতে বাধ্য চুয়াল্লিশ গণ্যমান্য ব্যক্তি খবর দিবে পঁয়তাল্লিশ গ্রেপ্তার ছিচল্লিশ আর কথা কার্য দ্বারা গ্রেপ্তার ছিচল্লিশের ছিচল্লিশের এক কৌশল করে গ্রেপ্তার ছিচল্লিশের ঘটানো যায় অথবা যায় না ছিচল্লিশের তিন আবদ্ধস্থানের মালিকের অনুমতি সাতচল্লিশ দরজা জানা ভেঙে প্রবেশ আটচল্লিশ ভেঙে বাহির ঊনপঞ্চাশ অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করা যাবে না পঞ্চাশ দেহতল্লাশি একান্ন মহিলার দেহতল্লাশি বাহান্ন আপত্তিকর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেলে গ্রেপ্তার মানে আপত্তিকর অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেলে আটক তেপ্পান্ন বিনা পড়ায় গ্রেপ্তার চুয়ান্ন আমলযোগ্য অপরাধীকে এক ঘর ভাঙার সরঞ্জামাদি পাওয়া গেলে দুই সরকার ঘোষিত অপরাধীকে তিন চোরাই মাল কারণিকট পাওয়া গেলে চার পুলিশের কাজে কেউ বাধা দিলে পাঁচ সেনানো বিমান থেকে পলায়ন করলে ছয় বিদেশে অপরাধ করে দেশে আসলে সাত পাঁচশো পঁয়ষট্টি ক্লস তিন লঙ্ঘন করলে আট কাউকে গ্রেপ্তারের জন্য অনুরোধপত্র পাওয়া গেলে নয় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ভবঘুরে সন্দেহজনক ব্যক্তিকে বিনা পড়নায় গ্রেপ্তার করতে পারেন পঞ্চান্ন অধস্তন দ্বারা গ্রেপ্তার করাতে পারেন ছাপ্পান্ন নাম ঠিকানার জন্য গ্রেপ্তার করা যায় সাতান্ন এক নাম ঠিকানা পাওয়া গেলে মুসলেখানে ছেড়ে দেওয়া যায় সাতান্ন দুই নাম ঠিকানা পাওয়া না গেলে কোর্টে প্রেরণ করতে হবে সাতান্ন তিন গ্রেপ্তারকালে পলায়ন করলে পিছে অনুসরণ আটান্ন জনগণ গ্রেপ্তার করতে পারে উনষাটের এক অপরাধী হলে পুলিশ আবার গ্রেপ্তার করবে উনষাটের দুই অপরাধী না হলে তাকে ছেড়ে দিবে উনষাটের তিন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট বা মাইস্ট্রের নিকট হাজির করতে হবে সাত চব্বিশ ঘন্টার বেশি থানা হাজতে আটক রাখা যাবে না একষট্টি গ্রেপ্তারের পর ছেড়ে দিলে তা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে হবে বাষট্টি জামিন মুসলেকা থাকলে ছেড়ে দেওয়া যায় তেষট্টি ম্যাজিস্ট্রেট নিজে গ্রেপ্তার করতে পারে গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে পারে চৌষট্টি ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে জনগণ গ্রেপ্তার করতে পারে পঁয়ষট্টি গ্রেপ্তারের পর পলায়ন করলে পিছে অনুসরণ করে গ্রেপ্তার ছিষট্টি সেক্ষেত্রে সাতচল্লিশ আটচল্লিশ ঊনপঞ্চাশ ধারা অনুসরণ করতে হবে সাতষট্টি সমন আটষট্টি এটা আদালতের কোনো কর্মচারী পুলিশ অফিসার দ্বারা জারি করা যায় আটষট্টির দুই এক কপি দিয়ে জারি উনসত্তরের এক অপর কপিতে স্বাক্ষর উনসত্তরের দুই কর কারখানা হলে উনসত্তরের তিন সাবালক ব্যক্তি দিয়ে জারি সত্তর লোটকে দিয়ে জারি একাত্তর সরকারি কর্মচারী হলে জারি বাহাত্তর এলাকার বাহিরে জারি তিয়াত্তর সমন জারির প্রমাণ চুয়াত্তর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পঁচাত্তর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বলবৎ থাকে পঁচাত্তরের দুই জামিনযোগ্য পরোয়ানা ছিয়াত্তর একাধিক অফিসার দ্বারা সাতাত্তর জমির মালিক দ্বারা আটাত্তর অধস্তন দ্বারা উনআশি গ্রেপ্তারের সারমর্ম জানানো আশি এটা অবিলম্বে কোটে প্রেরণ একাশি দেশের সর্বত্রই পরোয়ানা কার্যকর করা যায় বিরাশি আদালত তার এক্তিয়ারের বাহিরে কার্যকর করতে পারে তিরাশি এক্তিয়ারের বাহিরে পুলিশও কার্যকর করতে পারে চৌরাশি আসামি বিশ মাইল দূরে হলে রেখে আসা পঁচাশি আসামি উন্নত্র রেখে আসলে করণীয় ছিয়াশি হুলিয়া সাতাশি ক্রক অষ্টআশি ক্রকের আদেশ হলে নিজ এলাকায় ক্রকের আদেশ যে কোনো সময় কার্যকর করা যাবে অষ্টাশির এক উন্নত্র এক্তিয়ারের বাহিরে ক্রকি পরোনা কার্যকর অষ্টাশির দুই মানে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রক তিন স্থাবর সম্পত্তি ক্রক চার পচনশীল হলে ক্রকের পদ্ধতি পাঁচ ক্রকৃত মানে ক্রক করার পর নিরাপরাধ ব্যক্তির অংশ থাকলে অষ্টাশির ছয়ের ক আর ক্র করার পর ছয় মাসের মধ্যে না আসলে নিলাম করে বিক্রয় করে দেওয়া যাবে অষ্টাশির সাত
আসামি দুই বছরের মধ্যে আত্মসমর্পণ করলে তার মাল তার নিকট ফেরত ঊননব্বই সমনের অতিরিক্ত পরানা নব্বই মুসলেখা নিয়ে হাজির করা যায় একানব্বই মুসলেখার সত লঙ্ঘন করলে গ্রেপ্তারি পরানা বিরানব্বই বিদেশে সমন জারির পদ্ধতি তিরানব্বইয়ের ক বিদেশে গ্রেপ্তারি পরানা তামিলের পদ্ধতি তিরানব্বইয়ের খ বিদেশ থেকে পরানা আসলে কার্যকর তিরানব্বইয়ের গ মামলার দলিলাদির জন্য সমন দাখিল তল্লাশি চৌরানব্বই ডাক পার্সেলের জন্য তল্লাশি পঁচানব্বই তল্লাশি পরানা প্রেরণ আদালত করতে পারে ছিয়ানব্বই তল্লাশি পরানা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সাতানব্বই চুরাই মাল জাল দলিলের জন্য তল্লাশি আটানব্বই তল্লাশি পরানা এক্তিয়ারের বাহিরে কার্যকর করার পর পদ্ধতি নিরানব্বই অবৈধ প্রকাশনা বই পুস্তকের জন্য তল্লাশি নিরানব্বইয়ের ক বেআইনিভাবে আটক ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য তল্লাশি একশো তল্লাশির জন্য অনুমতি নিতে হবে একশো দুয়ের এক অনুমতি না দিলে দরজা ভেঙে তল্লাশি একশো দুয়ের দুই সন্দেহ হলো দেহ তল্লাশি একশো দুয়ের তিন তল্লাশির জন্য সাক্ষী ডাকতে হবে একশো তিনের এক জব্দ তালিকা করতে হবে একশো তিনের দুই বাড়ি মালিক সাথে নিতে হবে কপি দিতে হবে একশো তিনের তিন ভিন্ন কপি বাড়ি মালিককে দিতে হবে একশো তিনের চার সাক্ষী হাজির না হলে সাক্ষীর দণ্ড একশো তিনের পাঁচ আদালতে যে দলিলাদি দাখিল করা হয়েছে তা আদালত রেখে দিতে পারেন একশো চার যে আদালত তল্লাশি পরনা ইস্যু করতে পারেন সে আদালত তল্লাশি করতে পারেন একশো পাঁচ দণ্ডিত ব্যক্তির শান্তিরক্ষার মুসলিকা একশো ছয় অন্যান্য ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষার মুসলিকা একশো সাত সদাচরণ রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধীর সদাচরণের মুসলিকা একশো আট ভবঘুরের সদাচরণের মুসলিকা একশো নয় দণ্ডিত অভ্যাসগত অপরাধীর সদাচরণের মুসলিকা একশো দশ মুসলিকার জন্য কারণ দর্শাতে হবে একশো বারো আদালতে উপস্থিত থাকলে পরে শোনাতে হবে একশো তেরো আদালতে হাজির না থাকলে সমন দিয়ে ডাকতে হবে একশো চোদ্দো সমনের কপির সঙ্গে কারণ দর্শানোর কপি দিতে হবে একশো পনেরো ব্যক্তিগত হাজিরা আদালত মৌখুব করতে পারে একশো ষোলো ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা অনুসন্ধান করা যায় সতেরোর এক অনুসন্ধানকালে মুসলেকানে ছেড়ে দিতে পারেন একশো সতেরোর তিন মুসলেকার শর্ত লঙ্ঘন করলে পুলিশ বিনা পনায় গ্রেপ্তার করতে হতে পারে একশো চব্বিশের ছয় বেআইনি সমাবেশ মৌখিক আদেশে ছত্রভঙ্গ একশো সাতাশ বল প্রয়োগ করে ছত্রভঙ্গ একশো আঠাশ সামরিক শক্তি তলব একশো উনত্রিশ সামরিক কমান্ডারের দায়িত্ব একশো তিরিশ সামরিক কমান্ডার যোগাযোগ করতে না পারলে বল প্রয়োগ করতে পারবেন একশো একত্রিশ সেক্ষেত্রে মামলা ফৌজদারি আদালতে মামলা করা যাবে না একশো বত্রিশ গণ উৎপাত গণ উৎপাদ বন্ধ করা যায় একশো তেত্রিশ টু একশো তেতাল্লিশ বিপদ আশঙ্কার জরুরি পরিস্থিতিতে অস্থায়ী আদেশদানের ক্ষমতা একশো চুয়াল্লিশ জমি জমা নিয়ে বিরোধ হলে স্থিতি আদেশ একশো পঁয়তাল্লিশ জমি ক্রক করে নিষ্পত্তি একশো ছিচল্লিশ নোটিশ দিয়ে নিষ্পত্তি একশো সাতচল্লিশ সরজমিনে ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়ে নিষ্পত্তি একশো আটচল্লিশ অপরাধ পুলিশ প্রতিরোধ করবে একশো উনপঞ্চাশ অপরাধের খবর দিবে একশো পঞ্চাশ প্রয়োজনে বিনা পনায় গ্রেপ্তার করবে একশো একান্ন সরকারি সম্পদ জনগণের সম্পদ রক্ষা করবে একশো বাহান্ন অবৈধ বাটখারা আটক করতে পারবে তল্লাশি করে একশো তেপ্পান্ন আমলযোগ্য অপরাধ পুলিশ আমলযোগ্য অপরাধের খবর আসলে পুলিশের করণীয় একশো চুয়ান্ন আমলের অযোগ্য অপরাধের খবর আসলে জিডি করে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবে একশো পঞ্চান্নর এক ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া আমলের অযোগ্য অপরাধ পুলিশ তদন্ত করবে না একশো পঞ্চান্ন দুই ম্যাজিস্ট্রেট অনুমতি দিলে আমলযোগ্য অপরাধের মতোই তদন্ত করা যাবে একশো পঞ্চান্ন তিন আমলযোগ্য অপরাধ সরজমিনের তদন্ত একশো ছাপ্পান্নর এক তদন্তকালে কেউ প্রশ্ন করতে পারবে না একশো ছাপ্পান্নর দুই এটা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে তদন্ত করা যায় একশো ছাপ্পান্ন তিন আমলযোগ্য অপরাধ নিয়ে যদি সন্দেহ হয় সেক্ষেত্রে অফিসার ইনচার্জ এই বিষয়টি ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাবে এবং তিনি নিজে বা অধস্তন দ্বারা সরজমিনে তদন্ত করবেন একশো একশো সাতান্ন পিআরবি দুশো সাতান্ন একশো সাতান্নর এক আমলে আমলযোগ্য অপরাধের খবর যদি কারোর নাম উল্লেখ করে করা হয় সেক্ষেত্রে যদি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মনে করেন এটা তদন্ত করার পর্যাপ্ত কারণ নেই গুরুতর না সেক্ষেত্রে ঘটনাস্থলে তিনি নিজেও যাবেন না বা অধস্থন অফিসারকে পাঠাবেন না একশো সাতান্নর একের ক আর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি মনে করেন অপরাধটা তদন্ত করার পর্যাপ্ত কারণ নেয় তাহলে তিনি তদন্তও করবেন না তদন্ত থেকে বিরত থাকবেন একশো সাতান্নর একের খ 
আমলযোগ্য অপরাধের ঘটনা জানেন এমন ব্যক্তির জবানবন্দি নেওয়ার জন্য লিখিতভাবে সেই ব্যক্তিকে নোটিশ দিয়ে ডাকতে পারবেন এবং সে ব্যক্তি আসতে বাধ্য থাকবে একশো সাত সাক্ষীর জবানবন্দি পুলিশ অফিসার লিপিবদ্ধ করবেন একশো একষট্টির এক সাক্ষী পুলিশ অফিসারের সকল প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য থাকবেন একশো একষট্টির দুই তবে ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে পড়েন এ প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য থাকবে না একশো একষট্টির দুই সাক্ষী যদি একাধিক হয় সেক্ষেত্রে সাক্ষীর জবানবন্দি পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে একশো একষট্টির তিন প্রিয় ভাইরা এই পর্যন্ত আমাদের পড়া হয়ে গেছিল আমি দ্রুত এইগুলি বললাম আপনারা কতটুকু বুঝলেন আল্লাহ তালায় ভালো জানে ব্যাচেছে না রহিম প্রিয় ভাইরা আমরা এখন একশো বাষট্টি একশো তেষট্টি একশো চৌষট্টি এই ধারাগুলি আলোচনা করব আপনারা একটু মনোযোগ সহকারে শোনেন তাহলে এইগুলি আপনাদের উপকারে আসবে ইনশাল্লাহ দেখেন একশো বাষট্টি তাহলে আমরা যে চ্যাপ্টারটা পড়তেছি এই চ্যাপ্টার হলো চোদ্দ অধ্যায় এই অধ্যায়ের নাম হলো আমলযোগ্য আমলের অযোগ্য মামলা পুলিশ অফিসার কর্তৃক তদন্ত এই চ্যাপ্টারের শুরু হয়েছে একশো চুয়ান্ন থেকে আর শেষ হয়েছে একশো ছিয়াত্তরে আমরা ইতিমধ্যেই পড়লাম আমলযোগ্য অপরাধের খবর আসলে করণীয় একশো চুয়ান্ন পিআরবি দুশো তেতাল্লিশ আমলের অযোগ্য অপরাধের খবর আসলে তদন্ত বা করণীয় একশো পঞ্চান্ন আমলযোগ্য অপরাধের ঘটনাস্থল সরজমে তদন্ত করতে পারে একশো ছাপ্পান্ন আবার আমলযোগ্য অপরাধ নিয়ে সন্দেহ হলে মামলা নিবে নিবে না তদন্ত করবে করবে না একশো সাতান্ন পিআরবি দুশো সাতান্ন আমলযোগ্য অপরাধ তদন্তকালে ঘটনা জানে সেই ব্যক্তিকে তদন্তকারী সাক্ষী হিসেবে ডাকতে পারবে একশো ষাট সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করবে সাক্ষী একাধিক হলে পৃথক পৃথক লিখবে একশো একষট্টি এই কথাগুলি আমরা পড়লাম তো এখন একশো বাষট্টিতে বলছে সাক্ষী জবানবন্দি প্রদান করলে পুলিশ অফিসারের নিকট সাক্ষী জবানবন্দি প্রদান করলে সেই জবানবন্দিতে সাক্ষীকে স্বাক্ষর করতে হবে না এবং স্বাক্ষর না করলেও সেটা আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে এইটুক কথা হলো একশো বাষট্টি তাহলে সাক্ষী পুলিশ অফিসারের নিকট পুলিশ অফিসারের নিকট প্রদত্ত সাক্ষে প্রদত্ত বিবৃতিতে প্রদত্ত জবানবন্দিতে সাক্ষীকে স্বাক্ষর করতে হবে না বা সাক্ষী স্বাক্ষর করতে বাধ্য না পুলিশ অফিসারের নিকট সাক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য দেওয়ার পর সেটাতে স্বাক্ষর না করলেও এটা আদালতে প্রাসঙ্গিক হবে গ্রহণযোগ্য হবে একশো বাষট্টি প্রিয় ভাইরা পুলিশ অফিসারের নিকট সাক্ষীর দেওয়া জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করতে হবে হবে না হবে আবার হবে না কোনোটেই না তাহলে কোনটা হবে পুলিশ অফিসারের নিকট প্রদত্ত জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করতে হবে না এটা হবে এটা না হলেও স্বাক্ষর সাক্ষী স্বাক্ষর না করলেও এটা আদালতে প্রাসঙ্গিক হবে একশো বাষট্টি দেখেন একশো বাষট্টি ক্লিয়ার বোঝা গেল কি না একশো বাষট্টি ইজি এটুক বুঝলেন কি না না বুঝলে না লেখেন আবার বুঝাবো পুলিশ অফিসার যে সাক্ষী ডাকলেন সার ধারায় সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করলেন একষট্টি ধারায় 
এখন এই জবানবন্দিতে যদি স্বাক্ষর না করে সাক্ষী যদি না স্বাক্ষর করেন এই এটা কি আদালতে প্রাসঙ্গিক আমরা লিখব হ্যাঁ সাক্ষী যদি স্বাক্ষর নাও করেন তাহলে এটা আদালতে প্রাসঙ্গিক এটা হলো একশো বাষট্টি পুলিশ অফিসারের দেওয়া জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করতে হবে কি না স্বাক্ষর করতে হবে না একশো বাষট্টি এইটুকু কথা বুঝলেন কি না একজন লিখছেন ফাহিম বোঝেন নাই জয় পন বোঝেন নাই আচ্ছা বোঝেন নাই তাহলে আবার শোনেন পুলিশ অফিসার যে সাক্ষীকে ডাকলেন একশো ষাট ধারা আবার এই সাক্ষী পুলিশের কাছে আসলো পুলিশ সেই সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করলেন এই লিপিবদ্ধ করার নিয়ম হল একশো একষট্টিতে লিখলেন তো সাক্ষী জবানবন্দি লেখার পরে সাক্ষীকে বলা হলো পুলিশ বলল যে তুমি সই করো ও সই করল না তাহলে পুলিশ তাকে বাধ্য করে সই করাবে না আর এই সাক্ষী পুলিশের কাছে যে জবানবন্দি দেন সেই জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করতে তিনি বাধ্য না তাকে স্বাক্ষর করতে হবে না করতেই হবে এরকম নিয়ম নাই তিনি তো করেন করলো না করলে সমস্যা নাই যদি সাক্ষী তার জবানবন্দিতে স্বাক্ষর নাও করেন তাহলে এটা মানে অগ্রহণযোগ্য হবে না অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য হবে না করলেও গ্রহণযোগ্য হবে এখন বুঝলেন কি না যে পুলিশ একজন সাক্ষীকে ডাকলো তুমি আসো এই মামলা বিষয়ে কি জানো ওই সাক্ষী পুলিশের কাছে আসলো আসলে পুলিশ তাকে বল জিজ্ঞাস করলো আর তার কথাগুলি লিখলো তার জবানবন্দিগুলি লিপিবদ্ধ করলো এই লিপিবদ্ধ করার পর ওই জবানবন্দি তো সাক্ষীর জবানবন্দি ওটা ওই সাক্ষীকে ওই জবানবন্দি তো সই করা লাগবে এরকম নিয়ম নাই যদি সই করে আলহামদুলিল্লাহ যদি সই না করে তাও এটা আদালতে প্রাসঙ্গিক হবে গ্রহণযোগ্য হবে ও সই লাগবে না সই করতে হবে না এখন কি বোঝা গেল কি না যারা এই যে শ্রবণ না কি নাম তারপরে জয় তারপরে হলো একিল এখন এই কয়জন আনোয়ার এই কয়জন রাশেদ এই কয়জন বুঝলেন কিনা দেখেন তো একটু লেখেন দেখি যে আমি মামলার তদন্ত আমি আমি নিজে ধরেন আমি একটা মামলা তদন্ত করতেছি এই মামলার তো অনেক সাক্ষী আছে না এই সাক্ষীদের আমি ডাকলাম আমি যে ডাকলাম এই ক্ষমতা আমার কত ধারা একশো ষাট ধারা তারপরে সাক্ষী আসলে তার কথাগুলি আমি লিপিবদ্ধ করলাম সাক্ষী একাধিক হলে পৃথক পৃথক করে লিখলাম এই কথাটা লেখা আছে একশো একষট্টি ধারায় এখন বলছে যে আমি যে সাক্ষীটার কথাগুলি লিখলাম সাক্ষীর কথাগুলি যে লিখলাম জবানবন্দি হয়ে গেল ওটা লেখা হলো কাগজ এই কাগজে ওই সাক্ষীকে আবার সই করতে বাধ্য কি না বা করতে হয় কি না না সাক্ষীকে ওই জবানবন্দি তার সই করা লাগবে না এটা তারপরেও এটা আদালতে জবানবন্দি হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে এ কথাটা বলল একশো বাষট্টি ধারায় যদি প্রশ্ন হয় সাক্ষী পুলিশ অফিসারের নিকট যে জবানবন্দি বা বিবৃতি প্রদান করেন সেই বিবৃতিতে সাক্ষীকে স্বাক্ষর করতে হয় কি আমরা বলবো না স্বাক্ষর করতে হয় না এটা স্বাক্ষর ছাড়াই সাক্ষীর স্বাক্ষর ছাড়াই এটা সাক্ষীর বিবৃতি বলে আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে এখন বোঝা গেছে কি না লেখেন তো যারা বলছিলেন যে বোঝেন নাই জয় এবার ক্লিয়ার হ্যাঁ এরকম আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ এখন ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাহলে কত ধারা এটা একশো বাষট্টি ধারা তাহলে কি আমরা একশো তেষট্টিতে যাব এটা মৌখিক জবানবন্দি হ্যাঁ একজন লিখছেন দেখেন মৌখিক জবানবন্দি লিখছেন হুম দুনিয়ার পেশাল আছে এলা লাগবে না এলা পরে নিব এলা এখন দিলে নিতে পারবে না বত্রিশ এর বত্রিশ এর এক ধারার এই বিধানকে আবার কি করবে না প্রভাবিত করবে প্রযোজ্য হবে না তবে এখানে আবার একটা কথা বলছে বত্রিশের দুয়ে তবে এই সাক্ষীর জবানবন্দি যদি মৃতকালীন জবানবন্দি হয় 
তখন কিন্তু আবার সই বা টিপ সই লাগবে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি পুলিশ অফিসারের নিকট মৃতকালীন জবানবন্দি প্রদান করতেছেন আঠারোশো বাহাত্তর সালের সাক্ষ্য আইনের বত্রিশের এক ধারা অনুসারে সেক্ষেত্রে ওই মানে সাক্ষী যে মৃতকালীন জবানবন্দি দিল ওটাতে কিন্তু মৃতকালীন জবানবন্দি যে দিল তার স্বাক্ষর লাগবে বা টিপ সই লাগবে ওটার ক্ষেত্রে আবার সই ছাড়া হবে না এটা হল একশো বাষট্টির দুয়ে বলছে প্রিয় ভাইরা এ কথা কি বোঝা গেল কি না যে পুলিশ অফিসারের নিকট সাক্ষী যে জবানবন্দি দেয় এই জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করতে হবে না এবং এই স্বাক্ষর ছাড়া এটা প্রাসঙ্গিক হবে তবে এটা মৃতকালীন জবানবন্দি প্রদানকালে যে সাক্ষ সাক্ষী যে জবানবন্দি দেয় ওটাও তো জবানবন্দি ওটার ক্ষেত্রে আবার সই ছাড়া হবে না ওটাতে ওটাতে সই করতে হবে অর্থাৎ এটা এই 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 মৃতকালীন জবানবন্দির ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য হবে না কোন কথাটা যে সই করা লাগবে না না মৃতকালীন জবানবন্দির ক্ষেত্রে সই করা লাগবে প্রিয় ভাইরা দেখেন আমার মনে হয় বত্রিশ একশো বাষট্টি ধারা আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল একশো তেষট্টি যাব কিনা দেখেন একশো তেষট্টি যাব মৃতকালীন জবানবন্দির ক্ষেত্রে স্বাক্ষর বা টিপসয় নেওয়া যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ যে রেজাউল হিমেল লিখছেন যে আর একবার বলেন পুলিশ অফিসার সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করলে ওই জবানবন্দিতে সাক্ষীকে স্বাক্ষর করতে হবে না হবে না সাক্ষী জবানবন্দিতে স্বাক্ষর না করলেও তা ওই জবানবন্দি জবানবন্দি হিসাবে আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে একশো বাষট্টির এক ধারা তবে একশো বাষট্টির একে যে বলল পুলিশের কাছে যে জবানবন্দি দেওয়া হয় তাতে স্বাক্ষর লাগে না এটা কিন্তু মৃতকালীন জবানবন্দির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না অর্থাৎ সাক্ষ্য আইনের বত্রিশের এক ধারা অনুসারে পুলিশ যদি মৃতকালীন জবানবন্দি লেখেন সেক্ষেত্রে কিন্তু স্বাক্ষর নিতেই হবে স্বাক্ষর নেওয়া না গেলে টিপসই নিতে হবে এটা মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে অন্যান্য সাক্ষীর জন্য স্বাক্ষর দরকার নেই তবে মৃতকালীন জবানবন্দির ক্ষেত্রে স্বাক্ষর নিতেই হবে লাগবে এটা হলো বত্রিশের দুই ধারা একশো বিয়াল দুই ধারা এখন কি বুঝলেন কি না মুশফিকুর এবার বোঝা গেল বোঝা গেলে আমি একশো তেষট্টিতে যাব এখন দুই একজন কমেন্টস লেখেন দেখি কি আমি কি একশো তেষট্টিতে যাব নাকি আরও বোঝাতে হবে পুলিশ চলতেছে তাহলে পুলিশের কাছে আমল যোগ্য একটু টেস্ট নেই আপনার দ্রুত লেখেন পুলিশের কাছে আমল যোগ্য অপরাধের খবর আসলে 
পুলিশ এরা মৌখিক আসলে লিখে নিয়ে এফআইআর এর এন্ট্রি করবেন ধারা লেখেন দ্রুত আমি বলি একশো চুয়ান্ন পিআরবি দুশো তেতাল্লিশ আমলের অযোগ্য অপরাধের খবর আসলে এটা জিডিতে নোট দিয়ে জিডিতে নোট দিয়ে তারপরে উক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করতে হবে একশো পঞ্চান্ন এক ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া এই আমলের অযোগ্য মামলা তদন্ত করা যাবে না একশো পঞ্চান্ন দুই ম্যাজিস্ট্রেট যদি তদন্তের অনুমতি দেন তাহলে আমলযোগ্যর মতোই তদন্ত করা যাবে একশো পঞ্চান্ন তিন আমলযোগ্য অপরাধের ঘটনাস্থল ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়াই তদন্ত করতে পারবেন একশো ছাপ্পান্নর এক তদন্তকালে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না একশো ছাপ্পান্ন দুই ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়েও তদন্ত করতে পারেন একশো ছাপ্পান্ন তিন আমলযোগ্য অপরাধের খবর নিয়ে যদি সন্দেহ হয় সেক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এটা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাবেন এবং তিনি নিজে অথবা অবদস্থন দ্বারা সরজমিনে তদন্ত করবেন একশো সাতান্ন এক পিআরবি দুইশো সাতান্ন একশো এই আমলযোগ্য অপরাধের খবরটা যদি কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি মনে করেন অপরাধ গুরুতর না তাহলে তিনি সরজমিনে তদন্ত করবেন না বা তদন্ত করাবেন না একশো সাতান্নর একের ক আমলযোগ্য অপরাধের বিষয়টি তদন্ত করার মতো পর্যাপ্ত কারণ না থাকলে সেক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তদন্ত থেকে বিরত থাকতে পারবেন একশো সাতান্ন একের খ পিআরবি দুইশো সাতান্ন মামলা তদন্তকালে যে ঘটনা সম্পর্কে জানেন তদন্তকারী সেই ব্যক্তি তিকে সাক্ষী হিসাবে লিখিত নোটিশ দিয়ে তলব করতে পারবেন এবং সে সাক্ষী নিজ এলাকায় থাকুক অথবা অন্য এলাকায় থাকুক তিনি আসতে বাধ্য থাকবেন একশো ষাট ধারা সাক্ষী যদি পুলিশের নিকট হাজির হন তাহলে তাহলে এই তদন্তকারী বা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাক্ষীর মৌখিক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করবেন একশো একষট্টির এক পুলিশ অফিসারের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য থাকবেন তবে ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে পড়েন এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য থাকবেন না একশো একষট্টির দুই সাক্ষী একাধিক হলে সেক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করতে হবে একশো একষট্টির তিন সাক্ষী জবানবন্দি নেওয়ার পর সেই জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করতে হবে না এটা আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে প্রাসঙ্গিক হবে একশো একশো বাষট্টির এক তবে মৃতকালীন জবানবন্দির ক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইনের বত্রিশের এক ধারা অনুসারে জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করতে হবে একশো বাষট্টির দুই আমরা এখন যাব একজন বলেছেন যে একশো সাতান্ন পিআরবি দুশো সাতান্ন মূলধারা এভাবে লিখলে হবে কি না হ্যাঁ হবে আর একজন লিখেছেন আবার সাতাশ ধারা বাষট্টির মধ্যে সাতাশ ধারা লেখা আছে এটা কি ওই সাত বাষট্টির মধ্যে যে দুনিয়ার ধারা লেখা আছে ওই ধারাগুলি আপনি দেখার আর দরকার নেই আপাতত এখন যতটুকু দিলাম এইটুকু বুঝছেন কি না দেখেন ওই সাতাশ ধারা লেখা আছে আর অন্যান্য ধারার একশো পঁয়তাল্লিশ লেখা আছে এইগুলি সাক্ষ্য আইনের ধারা এইগুলি এখন নিয়ে ওই ধারাটা যতটুকু বুঝছেন এটা নষ্ট করার দরকার নেই সাতাশ ধারার কথা কি বলল এলা সাক্ষ্য আইনের এগুলো দরকার নেই আমরা যতটুকু নিলাম এটা সংক্ষেপে নিয়ে নিলাম মোটামুটি এতটুকু পড়লে আপনার সাক্ষ্য বাষট্টিটা কমপ্লিট
আমরা তেষট্টিতে যাব রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা একশো তেষট্টি তেষট্টি হলো যে এই যে সাক্ষীর জবানবন্দি শুরু হলো একশো ষাট থেকে এটা চলছে একশো ষাট থেকে সাক্ষীর জবানবন্দি চলছে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা তদন্ত করার সময় সাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন এই জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার সময় সাক্ষীকে ভয় দেখানো যাবে না প্রলোভন দেওয়া যাবে না লোভ দেখানো যাবে না মারধর করা যাবে না সাক্ষ্য আইনের চব্বিশ ধারা অনুসারে এইগুলি করা যাবে না তাহলে সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার সময় পুলিশ অফিসার সাক্ষ্য আইনের চব্বিশ ধারা অনুসারে সাক্ষীকে ভয় ভীতি প্রলোভন লোভ লালসা এইগুলি দিতে পারবে না একশো তেষট্টির এক তাহলে সাক্ষীর জবানবন্দি পুলিশ অফিসার কর্তৃক লিপিবদ্ধ করার পর সেই জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করতে হবে না স্বাক্ষর না করলেও এটা আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে একশো বাষট্টির এক ধারা তবে কোনো ব্যক্তির মৃতকালীন জবানবন্দি সাক্ষ্য আইনের বত্রিশের এক ধারা অনুসারে লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ওই জবানবন্দিতে মৃতকালীন জবানবন্দি প্রধান দাতাকে স্বাক্ষর করতে হবে এটার ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য হবে না একশো বাষট্টির দুই ধারা সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার সময় সাক্ষ্য আইনের চব্বিশ ধারা মোতাবেক সাক্ষীকে ভয় ভীতি প্রলোভন লোভ লালসা প্রতিশ্রুতি এইগুলি দেওয়া যাবে না একশো তেষট্টির এক ধারা তবে কোনো সাক্ষী যদি নিজের ইচ্ছায় জবানবন্দি দিতে চায় সেক্ষেত্রে ওই সাক্ষীকে পুলিশও হুঁশিয়ারি বা ভয় দেখাতে পারবে না বা অন্য কোনো ব্যক্তিও দেখাতে পারবে না এই কথাটা বুঝলেন কি না তার মানে আমি একটা গল্প শোনাই যে এক গ্রামে একটা মার্ডার হয়েছে পুলিশ সেই গ্রামে ওটাতে সেখানে তদন্তের জন্য গেল তো গেলে পুলিশ এখন বলছে আপনাদের মধ্যে কে কি জানেন বলেন তো এক ব্যক্তি এসে বলতেছে যে স্যার আমি এইটা জানি ওই ব্যক্তি যখন পুলিশের কাছে বলতে এসেছে কোনো কিছু তখন ওই ব্যক্তিকে এলাকার আর এক ব্যক্তি বলতেছে যে এই বেটা তোর কি এত দায় দায়িত্ব তুই জানিস সাক্ষী দিতে গেলে কি হয় সাক্ষী দিতে গেলে নিজেই সাক্ষীকে এই বিপদে পড়া লাগে তোর জবান মধ্যে দেওয়ার দরকার নাই চলে যাই আমরা এখান থেকে এই রকম কোনো ব্যক্তি বলতে পারবে না অথবা পুলিশও ওই ব্যক্তি যেহেতু নিজের থেকে সাক্ষী দিতে চাচ্ছে তাহলে পুলিশও এরকম বলা যাবে না যে বুঝে শুনে সাক্ষী দেও ভাই তোমাকে কেন আদালতে সাক্ষী দিবা যাওয়া লাগবে 
তুমি কি যাবে কিনা এগুলা এভাবে হুঁশিয়ারি করা যাবে না ভয় তো দেখান যাবেই না এই বেটা আমি যেভাবে বলি এভাবে বল এরকম ভয় দেখান যাবে না এটা একশো তেষট্টির এক আবার কেউ যদি সাক্ষী নিজের থেকে দিচ্ছে সেক্ষেত্রে তাকে আবার এটাও বলা যাবে না যে সাক্ষী দিতে গেলে কিন্তু তার জ্বালাও আছে সাক্ষীর সাক্ষীর কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষীকেও বিপদে পড়া লাগে সাক্ষী তোমার সাক্ষী দেওয়ার এত কি দরকার এরকমও হুঁশিয়ারি বা ভয়ভীতি দেখানো যাবে না একশো তেষট্টির এটা হলো দুই ধারা একশো তেষট্টির দুই ধারা প্রিয় ভাইরা সাক্ষীর জবানবন্দি মৌখিকভাবে পুলিশ অফিসার লিপিবদ্ধ করবেন একশো একষট্টির এক জবানবন্দি নেওয়ার সময় সাক্ষীকে পুলিশ প্রশ্ন করলে সাক্ষী সকল প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য থাকবে সাক্ষী সাক্ষীর সকল পুলিশের সকল প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য থাকবে একশো একষট্টির দুই তবে ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে পড়ে এ ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য থাকবে না একশো একষট্টির দুই সাক্ষী যদি একাধিক হন সেক্ষেত্রে সাক্ষীর কথাগুলি পৃথক পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে একশো একষট্টির তিন যে আর একশো একশো বাষট্টিতে বলল পুলিশের নিকট দেওয়া জবানবন্দিতে জবানবন্দিতে সাক্ষীকে স্বাক্ষর করতে হবে না এস এই স্বাক্ষর না করলেও এটা আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে একশো বাষট্টির এক আর সাক্ষী এই সাক্ষীর জবানবন্দি সাক্ষ্য আইনের বত্রিশের এক ধারা অনুসারে মৃতকালীন জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে না একশো বাষট্টির দুই সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার সময় সাক্ষীকে ভয় ভীতি প্রলোভন লোভ লালসা দেওয়া যাবে না একশো তেষট্টির এক এটা সাক্ষ্য আইনের চবি ধারা অনুসারে আর কোন সাক্ষী যদি নিজের থেকেই কোনো কিছু জবানবন্দি বা বিবৃতি দিতে চান সেক্ষেত্রে পুলিশ অথবা অন্য কেউ তাকে আবার হুঁশিয়ারি করতে পারবে না একশো তেষট্টির দুই প্রিয় ভাইরা বাষট্টির এক দুই তেষট্টির এক দুই বোঝা গেল কি না দেখেন এখন এই একশো বাষট্টি আর একশো তেষট্টি বোঝা গেল কি না দেখেন যদি বোঝা যায় তাহলে একশো চৌষট্টিতে যাব দেখেন এখন কি বাষট্টি আর তেষট্টি বোঝা গেল কি না আমরা কিন্তু পড়তেছি যে মামলা তদন্তর চ্যাপ্টার এই মামলা তদন্ত করতে গেলে সাক্ষীদের জবানবন্দি তদন্তকারী লিপিবদ্ধ করবেন এই লিপিবদ্ধ করার কিছু নিয়ম কানুন আছে এই নিয়ম কানুনগুলি আমরা পড়তেছি আমরা প্রথমে কি পড়লাম যে সাক্ষীর কথাগুলি রেকর্ড করবে একষট্টিতে তারপরে সাক্ষীকে প্রশ্ন করলে সাক্ষী জবাব দিবে আর সাক্ষী একাধিক হলে পৃথক পৃথকভাবে লিখতে হবে আর সাক্ষী এটা একষট্টি গেল একশো একষট্টি আর সাক্ষীর জবানবন্দি লেখার পর ওই জবানবন্দিতে সাক্ষী সাক্ষীকে স্বাক্ষর করতে হবে না সোহাগ এইটুক কথা মাথায় ঢুকতেছে না কেন যে সাক্ষীকে 
সাক্ষী যে জবানবন্দিটা দিল ওটা তো আমরা লিখলাম এই লেখার পরে ওই জবানবন্দিতে আর এইভাবে সই করা লাগবে না এইটুকু বুঝেন না নাকি সাক্ষী পুলিশের কাছে যে জবানবন্দি দিল এই জবানবন্দিতে ওই সাক্ষী আর স্বাক্ষর করা লাগবে না আমরা বললাম না তুই তুই কী জানিস বল আমরা লিখলাম এরকম লিখার পর বললাম সই কর সই করা লাগবে না এইটুকি হলো একশো বাষট্টি এই সই ছাড়াই এটা আদালতে প্রাসঙ্গিক হবে একশো বাষট্টির এক এখন কি বুঝছেন কি না সোহাগ একশো বাষট্টির এক এখন কি বুঝছেন না এখনো বোঝেন নাই একশো বাষট্টির এক বুঝছেন কি না সোহাগ এই যে সোহাগ লিখছেন যে যে বুঝিনি একশো বাষট্টি আর একবার বললেন এম ডি সোহাগ যে এম ডি সোহাগ এখন বুঝছেন যে ধরেন যে আপনাকেই পুলিশ তদন্তকারী পুলিশ অফিসার আপনাকে ডাকল ডাকে বলল আপনি কি জানেন আপনি বললেন যে আমি জানি যে এভাবে এভাবে এই ঘটনা ঘটছে এই কথাগুলি পুলিশ লিখছে লেখার পর যে এরা কাগজের মধ্যে লিখছে না এখন আপনাকে পুলিশ আপনাকে বলল যে এই কাগজে সই করেন এটা তো আপনার কথা আপনি সই করেন তো এই 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 কথাতে যে লেখা হলো এটা জবানবন্দি এটার মধ্যে সাক্ষীকে সই করা লাগবে না সই না করলেও এটা আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে এটা বাষট্টির এক আর বাষট্টির দুয়ে বলছে যে এই যে পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিলে সই করা লাগে না এই কথাটা কিন্তু মৃতকালীন জবানবন্দির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না মৃতকালীন জবানবন্দি কততে নেওয়া হয় বত্রিশের এক সাক্ষ্য আইনের বত্রিশের এক ধারা অনুসারে মৃতকালীন জবানবন্দি নেওয়া হয় এই মৃতকালীন জবানবন্দির ক্ষেত্রে এই সই করা লাগবে না এ কথাটা গ্রহণযোগ্য হবে না প্রযোজ্য হবে না মৃতকালীন জবানবন্দির ক্ষেত্রে সই লাগবেই সই নিতে হবে অত মরে যায় মরে গেলেও টিপ সই নিতে হবে এখন কি বুঝলেন কি না একশো বাষট্টি দুই একশো বাষট্টির দুই একজন লিখছেন যে বুঝিনি আর একবার বলছেন একশো বাষট্টি তো সোহাগ বুঝলেন একশো বাষট্টির দুইও কে যেন লিখছিলেন দাঁড়ান কে লিখছেন সে কি বুঝলেন কি না একশো বাষট্টি না এটা লিখছে তেষট্টির দুই তেষট্টির দুয়ে বোঝাচ্ছি বাষট্টির দুয়ে কি বুঝলেন কি না বুঝে গেলে আমি এখন তেষট্টিতে আবার যাব রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা একশো তেষট্টি সাক্ষীর জবানবন্দি এলা নিয়ম চলতেছে একটার পর একটা সাক্ষীর জবানবন্দি লেখার সময় সাক্ষীক ভয় দেখান যাবে না এরকম অনেক সময় ভয় দেখায় আপনারা জানেন কি না জানি না কাছে এই যা বলি তুই সেইভাবে লেখি লেখে উল্টা পাল্টা ধরবি না যদি উল্টা পাল্টা বলি মামলার আশায় বানাই দেব এরকম ভয় ভীতি দেখানো যাবে না সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার সময় এরকমও বলা যাবে না যে যে আমি যেটা বলি তুমি যদি এইভাবে বলো তাহলে তুমি এক লক্ষ টাকা পাবা অথবা তুমি যদি এইভাবে না বলো তাহলে তোমাকে আমরা ক্রস ফায়ার দিয়ে দেব অথবা তুমি যদি এইভাবে বলো তাহলে তুমি এই সুবিধা পাবা এই রকম জবানবন্দি নেওয়ার সময় সাক্ষীকে ভয় ভীতি পলধন পলভন সাক্ষ্য আইনের চব্বিশ ধারা অনুসারে এইগুলি দেওয়া যাবে না এটা হলো একশো তেষট্টির এক এটা সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন একশো তেষট্টির দুয়ে বলছে যে একশো তেষট্টির দুয়ে বলছে যে কোনো ব্যক্তি মামলা তদন্তকালে যদি নিজের থেকেই কোনো জবানবন্দি বিবৃতি দিতে চায় পুলিশের কাছে তাহলে পুলিশ ওকে আবার হুঁশিয়ারি করবে না যে তুমি খুঁজে সাক্ষী দিতে আসছো কেন তুমি জানো সাক্ষী দিলে তোমাকে কোর্টে যাওয়া লাগবে তুমি ঝামেলায় পড়তে পারো তোমার রিস্কা ভাড়া কে দিবে এইগুলি পুলিশ হুঁশিয়ারি এভাবে হুঁশিয়ারি করতে পারবে না অথবা এলাকার কোনো ব্যক্তিও তাকে এরকম বলতে পারবে না যে তোমার এত ঠেকা কেন তুমি কি জন্য সাক্ষী দিবা গেছো তোমার এখানে স্বার্থ কি এরকম বলতে পারবে না এটা হলো একশো তেষট্টির দুই এখন কি একশো তেষট্টির দুই ক্লিয়ার বোঝা গেল কিনা এমদাদুল দেখেন তো 
তে জবান বন্দি নেওয়ার সময় ভয় ভীতিও দেখান যাবে না এটা একশো একশো তেষট্টির এক এটা সাক্ষানের চব্বিশের চব্বিশ ধারা আর আর পরের ধারায় যান ছাড়া হ্যাঁ বুঝলাম ও যে এমদাদুল বুঝলো কি না আর কেউ যদি খুঁজে খুঁজে সাক্ষী দিতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রেও তাকে আবার এলা নানানভাবে হুঁশিয়ারি করা যাবে না একশো তেষট্টির দুই এখন আমার মনে হয় বোঝা গেছে আপনার অন্য মনস্ক থাকেন না তাহলে দেখবেন ক্লিয়ার বুঝবেন এমদাদুল কি ক্লিয়ার বুঝলেন কি না এমদাদুল কয়ে গেল এমদাদুল হক বোঝা গেছে কি না একশো তেষট্টি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা চলে যাব একশো চৌষট্টি রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা এই চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন আসবেই আসবে এই জন্য আমরা একটু ডিপলি এই জায়গাটা যাচ্ছি আপনারা কেউ যারা আগেই বুঝে গেছেন তারা একটু বিরক্ত হয়ে না আর যারা নর্মাল তারা তো ধীর স্থিরভাবে বুঝুক আর এই চ্যাপ্টারের সঙ্গে প্রশ্নের একটা মিল আছে আমরা এই চ্যাপ্টারটা একটু ভালো করেই দেখে যাব আপনারা কেউ বিরক্ত হয়ে না তাহলে আমরা আগে আমি যখন পড়াইতাম তখন এইগুলি এইভাবে পড়াতাম না শুধু বলতাম সাক্ষীকে তদন্তকালে সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করলে ওই সাক্ষীকে ভয় ভীতি দেখান যাবে না একশো তেষট্টি এরকম পড়তাম কিন্তু এখন এর ভিতরে যা আছে সবটাই আমরা নিচ্ছি আমরা একশো চৌষট্টিতে যাচ্ছি দেখি একশো চৌষট্টি কি বললো একশো চৌষট্টি বললো যে এর আগে একটু বিষয় জেনে নি আসামির আসামি যদি জবানবন্দি দেয় তাহলে এই আসামি যে জবানবন্দি দেয় এটাকে কিন্তু স্বীকারুক্তি বলে বা দোষ স্বীকার বলে এটা বুঝে রাখেন আর সাক্ষী যদি কোনো বিবৃতি দেয় এটাকে বলে জবানবন্দি তাহলে আসামি যেটা বলে সেটাকে জবানবন্দি আমরা বলতে পারি কিন্তু স্বীকারুক্তিমূলক জবানবন্দি ওটা আর সাক্ষী যেটা বলে সেটাকে আমরা জবানবন্দি বলি এটা হয়তো বা আপনারা বুঝ বুঝেন কি না এটা এটাও জেনে নেই আগে যে মামলা যারা সাক্ষী তারা যে বিবৃতি দেন এটাকে জবানবন্দি বলে আর এই মামলার আসামি যদি এই মামলার বিষয়ে কোনো বিবৃতি দেন তাহলে এটাকে কিন্তু স্বীকারুক্তি বলে আসামির স্বীকারুক্তি বলে এইটুক বোঝেন কি না লেখেন তো ও লেখেন বা এন লেখেন এইটুক বুঝলেন কি না এইটুক যেটা পড়াবো তার সঙ্গে এটার একটা সম্পর্ক আছে আসামি মামলার বিষয়ে কথা বললে সেটা হয় স্বীকারোক্তি সাক্ষী যদি বিবৃতি দেয় মামলার বিষয়ে কথা বলে এটাকে বলে জবানবন্দি আলহামদুলিল্লাহ তাহলে মানে একটু আপনারা বুঝছেন তাহলে আমরা এই কথাটা এখন চৌষট্টিতে পড়ব তাহলে কোনো বিবৃতি বা স্বীকারুক্তি কোনো জবানবন্দি বা কোনো দোষ স্বীকার কোনো সাক্ষীর জবানবন্দি বা আসামির স্বীকারুক্তি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতা এটা হলো একশো চৌষট্টি সাক্ষীর জবানবন্দি আসামের স্বীকারোক্তি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতা এটা হলো একশো চৌষট্টি তাকে কি বলে বাদী যে বিবৃতিদের বলে সেটাকে জবানবন্দি বলে বাদীও তো সাক্ষী আর আসামি যে বিবৃতি দেয় তাকে স্বীকারুক্তি বলে যারা এই কথাগুলি বোঝেন না তারা হয়তো বা নতুন মনে হয় একেবারেই নতুন অথবা এইবারই প্রথম পরীক্ষা দিবেন এইরকম মনে হচ্ছে এই যে জয়নাল আবেদিন ফয়সাল আপনি এই স্বীকারুক্তি আর জবানবন্দি এটা যদি না বোঝেন তাহলে তো পরে পরে যে আমরা সামনে যে যাচ্ছি এইগুলি তো ঝামেলা লাগবে আসামি যদি মামলার বিষয়ে বিবৃতি দেয় জবানবন্দি দেয় এই জবানবন্দিকে বলে স্বীকারুক্তিমূলক জবানবন্দি অথবা স্বীকারুক্তি বলে 
আর মামলার বিষয়ে যদি সাক্ষীরা কোনো জবানবন্দি দেয় বা বাদি যদি বিবৃতি দেয় এটাকে বলে জবানবন্দি বলে এইটু বুঝছেন কি না এইটু কথা যদি না বোঝেন তাহলে অন্য মনস্ক থাকেন কি না এটাও তো বুঝি না আমার বাবা যদি আমার শ্বশুর বাড়ি যায় তাহলে আমার বাবা আমার শ্বশুর কে হবে আমার বাপেরও শ্বশুর ওটা নাকি আমার বাপের হবে বিয়াই আর যদি আমি আমার শ্বশুর বাড়ি যাই তাহলে আমার শ্বশুর হবে আমার শ্বশুর এরকমের কথাগুলি সহজ কথাগুলি বোঝেন না আসামি যদি মামলার বিষয়ে বিবৃতি দেন মামলার আসামি আসামিও বোঝেন কিনা এটাও তো বিপদ দেখতেছি আসামি মামলার আসামি যদি মামলার বিষয়ে কোনো বিবৃতি দেন এই বিবৃতিটা হয় স্বীকারুক্তি এটাকে বলে স্বীকারুক্তি বলে এটা পড়া না এমনি বোঝার জন্য সামনে সামনের দিকে গেলে এটা বুঝতে হবে আর আর যদি এই মামলার সাক্ষীরা যদি বিবৃতি দেয় তাহলে সাক্ষীদের বিবৃতিটার নাম হলো জবানবন্দি এই কথাটা বোঝেন না হাই আল্লাহ 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 হেফাজত করো এই জয়নাল বুঝলেন কিনা দেখেন অন্য মনস্ক হয়ে থাকে রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা জয়নাল বুঝছেন কিনা লেখেন এই জবানবন্দি আর স্বীকারুক্তি এই কথা বলছেন কি না জবানবন্দি কোন জিনিস আর স্বীকারুক্তি কোন জিনিস এটা কেউ জয়নাল না লিখলেন এখন কি বুঝছেন কি না এইটু লিখতে এত সময় লাগে কেন নাকি বের হয়ে গেলেন আবার সাক্ষীর জবানবন্দি আসামের স্বীকারুক্তি এই জবানবন্দি অথবা স্বীকারুক্তি লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা এইটুক হলো একশো কি ক্ষমতা আমরা আসতেছি এইটু বুঝলেন কি না জবানবন্দি বা স্বীকারুক্তি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতা আসামির স্বীকারুক্তি সাক্ষীর জবানবন্দি যে একজন লেখছে ভালো লেখছে তাহলে জবানবন্দি যে দিতে পারে আর স্বীকারুক্তি শুধু আসামি অধিক হয়ে থাকে এই তো ভালো লেখছে হ্যাঁ তাহলে আমরা কি পড়লাম জবানবন্দি বা স্বীকারুক্তি ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করতে পারেন একশো চৌষট্টি আবার কার্যবিধির আরেকটা ধারা আছে তিনশো চৌষট্টি এই ধারাটা ভালো করে শোনেন এর মধ্যে অনেকগুলি কথা আছে তাহলে আমরা এতটুক পেলাম আসামির স্বীকারুক্তি সাক্ষীর জবানবন্দি ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করতে পারেন একশো চৌষট্টি এটা একটা পয়েন্ট পরের পয়েন্ট কি যে মামলা তদন্তকালে তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে কোনো সাক্ষীর জবানবন্দি বা মামলার আসামির স্বীকারুক্তি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন কারণ আমরা জানি পুলিশের কাছে যে জবানবন্দি বা স্বীকারুক্তি করা হয় এটা তেমন একটা প্রাসঙ্গিক বা গ্রহণযোগ্য হয় না এই জন্য ম্যাজিস্ট্রেট যদি লেখে তাহলে এটা গ্রহণযোগ্য হবে পুলিশ অফিসার যদি এই রকম মনে করেন তাহলে এই তদন্তকারী পুলিশ অফিসার 
এ জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করবেন বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাবেন তাকে এখন বিষয় হল ম্যাজিস্ট্রেট যে লিপিবদ্ধ করবেন এটা কোন ম্যাজিস্ট্রেট এটা যদি মেট্রো এলাকা হয় তাহলে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আর অন্যত্র হলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সরকারের নিকট হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট তাহলে আমাদের প্রশ্ন হল কোন সাক্ষীর জবানবন্দি বা কোন আসামির স্বীকারোক্তি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা লিপিবদ্ধ করা যায় তবে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটটা কে তাহলে আমরা লিখব উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারের নিকট হতে এ বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট তাহলে আমার প্রশ্ন কি ছিল যে স্বীকারোক্তি বা বিবৃতি কোন ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করতে পারে তাহলে তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট লিখতে পারে না দ্বিতীয় শ্রেণীর পারে সে আবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে হবে সরকারের কাছ থেকে অক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে হবে আর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করতে পারে আর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করতে পারে প্রিয় ভাইরা যদি প্রশ্ন হয় আসামির স্বীকারোক্তি আসামির স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করতে পারেন কোন ম্যাজিস্ট্রেট তাহলে আমরা লিখব মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট সরকারের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আসামের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করতে পারেন একশো চৌষট্টির এক একশো চৌষট্টির এক দেখেন এখন এ আসামির স্বীকারোক্তি যে লিপিবদ্ধ করবে অথবা সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করবে লিপিবদ্ধ করার সময়টা কখন এই সময় বলতে রাত বা দিন আমি এটা বুঝাচ্ছি না আমি বুঝাচ্ছি লিপিবদ্ধ করার সময় হল যে একটা মামলা মামলার যখন তদন্ত চলে তদন্ত চলার সময় তদন্ত চলার পরে তবে বিচার শুরু হওয়ার আগে এই সময়ে যদি পুলিশ অফিসার ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা লিখতে চান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লিখতে পারবে না এটা বলিনি ওখানে লেখার ক্ষমতা দেওয়া সে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট লিখতে পারে লেখার ক্ষমতাবান এরা এর উপরে গুলো তো পারবেই এর উপরে গুলো তো আপনার প্রশ্ন মানে দরকার নেই অ্যাটর্নি জেনারেল পারে কি না এগুলো তো দরকার নেই অথবা এই মানে প্রধান বিচারপতি পারে কি না আপনি ওইদিকে যাওয়া দরকার আপনি বইয়ের মধ্যে যা আছে তাই থাকেন যে এটা কে লিখতে পারে এটা পারে মানে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এরা পারে তাহলে এর উপরে এগুলো পারে কি না এই ধরনের প্রশ্ন হবে না কারণ আইনের মধ্যে যেগুলি নাই তার অতিরিক্ত ওরা প্রশ্ন দেবে না এর উপরে এগুলো তো পারার কথায় তাহলে আমরা একটা পেলাম মাজি স্বীকারোক্তি কে লিপিবদ্ধ করতে পারে এই তিন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট লিখতে পারে পেলাম এন্ড কখন লিপিবদ্ধ করবে লিপিবদ্ধ করার সময় হলো মামলা তদন্তকালে অথবা তদন্তের পরে তবে বিচার শুরু হওয়ার আগে বিচার শুরু হওয়ার আগে এই জবানবন্দি ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করতে পারে বিচার শুরু হয়ে গেলে তখন যে আদালতে বিচার শুরু হয়ে গেছে সেই আদালতের বিচারকরাই তো তার জবানবন্দিগুলি নিয়ে নিবে এই জন্য তখন আর এই স্বীকারোক্তি বলেন আর জবানবন্দি বলেন তখন হবে না বিচার শুরু হয়ে গেলে আর এটা হবে না যে বিচার করবে সে তখন ওই বিচারকই এগুলি নিবে বিচার শুরু হওয়ার আগে তদন্ত করার সময় বা তদন্ত পড়াই শেষ কিন্তু বিচার শুরু হয়নি এই পিরিয়ডে আসামি বা সাক্ষীর জবানবন্দি পুলিশ যদি ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করতে পারে তাহলে প্রিয় ভাইরা যে 
আপনারা সামনে সামনে অগ্রিম যায় না আমি যেটা দেই এটা আগে নেন আগে অতিরিক্ত যাওয়ার দরকার নাই যেটুকু দিচ্ছি এইটুকু বুঝতেছেন কিনা আপনি তো সামনে বই বের করে নিয়ে এলা পিআরবি মারতেছেন আমি যেটা দেই এইটুকু আগে নেন তাহলে আসামির শিকারুক্তি আর সাক্ষীদের জবানবন্দি মামলা তদন্তকালে ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা যদি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন হয় তাহলে এই জবানবন্দি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এই জবানবন্দি বা স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করতে পারবেন বা পারেন তাহলে এক্ষেত্রে একটা আমার প্রশ্ন হয়ে গেল দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে এই স্বীকারোক্তি ম্যাজিস্ট্রেট যে লিপিবদ্ধ করবেন এই লিপিবদ্ধ করার সময়টা কখন লিপিবদ্ধ করার সময়টা হল যে বিচার শুরু হওয়ার আগেই এই লিপিবদ্ধ করতে হবে এরা তদন্ত করার সময়ও হতে পারে তদন্তের পরে পরেও হতে পারে সাধারণত আমরা তদন্ত কালেই মনে করব বিচার শুরু হওয়ার পূর্বে মামলা তদন্ত করার সময় এই জবানবন্দি বা স্বীকারোক্তি ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করবেন বা করতে পারেন এটা একশো চৌষট্টির এক এখন এই জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার পর কি করবেন এখানে আর একটা বিষয় যে আদালত বিচার করেন সেই আদালত কিন্তু মানে এই স্বীকারোক্তি এইভাবে আর লিপিবদ্ধ করে না সেটা তো বিচার শুরু হয়ে গেলে সেটার অপশান ভিন তাহলে যে আদালতে মামলার বিচার হবে এই আসামির স্বীকারোক্তি ওই আদালতের বাহিরে অন্য আদালতে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে বিধায় এই জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার পর যে আদালতে বিচার হবে বা বিচার হবে সেই আদালতে এই জবানবন্দি প্রেরণ করবেন বা পাঠিয়ে দিবেন এটাও হলো একশো চৌষট্টির এক এখন কি আপনাদের একটু মাথায় ঢুকলো কি না মামলা তদন্তকালে বা তদন্তের পরে বিচার শুরুর পূর্বে যদি কোনো বিবৃতি বা স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কোনো মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা কোনো প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এই জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করবেন এবং এই জবানবন্দি যে আদালতে এই মামলার বিচার হবে সেই আদালতে পাঠিয়ে দিবেন একশো চৌষট্টির এক এখন দেখেন এইটুক বুঝলেন কি না প্রিয় ভাইরা এখন কি আমার এই কথাটুকু আপনাদের বুঝে এসেছে কি না কথাগুলি বুঝে এসেছে কিনা দেখেন তো কোন মামলা রুজুর পরে এবং বিচার শুরু হওয়ার পূর্বে যে কোনো সময় হ্যাঁ হ্যাঁ এটা একজন ভালো কথা লিখছেন তাহলে আসামির স্বীকারোক্তি বা সাক্ষীর জবানবন্দি যদি ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করবেন উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট হতে হবে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা এ বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট জবানবন্দি বা স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করবেন করে সেই জবানবন্দি মামলার বিচার যে আদালতে হবে সে আদালতে প্রেরণ করবেন একশো চৌষট্টির এক ধারা মনে হয় বুঝে এসেছে এতক্ষণ পর ক্লিয়ার তাহলে একশো চৌষট্টির দুইয়ে যাব একশো চৌষট্টির দুই রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা আপনারা বিরক্ত হয়ে না দেখেন এইগুলির মধ্যে আমি প্রশ্ন করলে আপনাকেই ভালো লাগবে একটু পরে আগে ভালো করে বোঝেন তারপরও তো আমি দুই একটা কথা হয়তো সারা পড়ে যাচ্ছে যাক কিন্তু তারপর মোটামুটি যতটুকু দিচ্ছি এইটুকু হলেও আপনার 
সফলতা আসবে ইনশাল্লাহ একশো চৌষট্টির দুয়ে কি বলল যে এই যে মাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করবেন করে পাঠাই দিবেন এই লিপিবদ্ধ করবেন কিভাবে হুম লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি হলো এই মাজিস্ট্রেট আসামির স্বীকারোক্তি তিনি যে পদ্ধতি মনে করেন সেই পদ্ধতিতে তিনি লিখবেন তবে তবে এই মাজিস্ট্রেট কার্যবিধি কার্যবিধির তিনশো চৌষট্টি ধারা অনুসারে তিনশো চৌষট্টি ধারা মোতাবেক আসামির স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করবেন এবং স্বাক্ষর করবেন এটা হলো একশো চৌষট্টির দুই তাহলে প্রশ্ন হতে পারে আসামির স্বীকারোক্তি মাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করবেন কত ধারা অনুসারে তাহলে আমরা লিখব এই আসামির স্বীকারোক্তি বা সাক্ষীর জবানবন্দি মাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করবেন কার্যবিধি আইনের একশো তিনশো চৌষট্টি ধারা অনুসারে তিনশো চৌষট্টি ধারা অনুসারে লিপিবদ্ধ করবেন এবং স্বাক্ষর করবেন একশো চৌষট্টির দুয়ে এই কথা আছে তাহলে আসামির স্বীকারোক্তি বা সাক্ষীর জবানবন্দি মাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি এবং স্বাক্ষর করার পদ্ধতি কত তিনশো চৌষট্টি এই কথা আবার লেখা আছে একশো একশো চৌষট্টির দুয়ে প্রিয় ভাইরা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা সাক্ষীর জবানবন্দি পুলিশ অফিসার লিপিবদ্ধ করার পর সেই জবানবন্দিতে স্বাক্ষর করতে হবে না স্বাক্ষর ছাড়াই এটা আদালতে প্রাসঙ্গিক হবে একশো বাষট্টির এক তবে কোনো ব্যক্তি সাক্ষ্য আইনের বত্রিশের এক ধারা অনুসারে পুলিশ অফিসারের নিকট যদি মৃতকালীন জবানবন্দি প্রদান করেন এই মৃতকালীন জবানবন্দি প্রদানের ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য হবে না অর্থাৎ মৃতকালীন জবানবন্দির ক্ষেত্রে স্বাক্ষর করতে হবে বা টিপসই নিতে হবে একশো বাষট্টির দুই সাক্ষীর জবানবন্দি পুলিশ কর্তৃক লিপিবদ্ধ করার সময় সাক্ষ্য আইনের চব্বিশ ধারা অনুসারে সাক্ষীকে ভয় ভীতি প্রলোভন দেওয়া যাবে না একশো তিষট্টির এক সাক্ষীর জবানবন্দি যদি সাক্ষী যদি নিজের ইচ্ছায় জবানবন্দি দিতে চায় সেক্ষেত্রে ওই সাক্ষীকে পুলিশ বা অন্য কেউ হুঁশিয়ারি করতে পারবে না একশো চৌষট্টি একশো তেষট্টির দুই সাক্ষীর জবানবন্দি যদি সাক্ষী বা আসামের জবানবন্দি যদি মাজিস্ট্রেট দ্বারা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে কোনো মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারের নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এই জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করতে পারেন বা করতে পারবেন এই জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করে যে আদালতে মামলার বিচার হবে সেই আদালতে জবানবন্দি পাঠিয়ে দিবেন। একশো চৌষট্টির এক সাক্ষী বা আসামের স্বীকারোক্তি ম্যাজিস্ট্রেট কার্যবিধির তিনশো চৌষট্টি ধারা অনুসারে লিপিবদ্ধ করবেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট ওই ওই জবানবন্দি বা স্বীকারোক্তিতে আবার স্বাক্ষর করবেন তিনশো চৌষট্টি ধারা অনুসারে একশো চৌষট্টির দুই এখন একশো চৌষট্টির তিনে যাব দেখেন এক আর দুই বুঝছেন কি না একশো চৌষট্টির তিন পরে উন্নয়নে যাব আর একটা ধারা দেব 
এখন একটু লেখেন দেখি এখন কি একটু মজা লাগতেছে কিনা একশো চৌষট্টির তিন দেওয়ার আগে একশো বাষট্টির এক দুই একশো তেষট্টির এক দুই একশো চৌষট্টির এক দুই এইটুক বুঝলেন কিনা ছাত্র তো ওই ওই জায়গা স্টপ হয়ে গেছে আর আলহামদুলিল্লাহ তাহলে একশো চৌষট্টির এখন তিনে যাব দেখেন একশো চৌষট্টির তিনে বলছে যে এই যে আসামির স্বীকারোক্তি ম্যাজিস্ট্রেট লিখতেছে এই স্বীকারোক্তি লেখার একটা আরো একটা নিয়ম আছে তাহলে একটা নিয়ম হলো চৌষট্টি তিনশো চৌষট্টি ধারা অনুসারে লিপিবদ্ধ করবেন এবং স্বাক্ষর করবেন এটা হলো চৌষট্টির দুয়ে বলল একশো চৌষট্টির তিনে আবার বলছে দেখে আসামির স্বীকারোক্তি খুব কেয়ারলি শোনেন অন্যদিকে মন নিয়ে যায় না রব্বি জিদিনি ইলমা আসামির স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার সময় ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে এই কথাগুলি বলবেন যে ম্যাজিস্ট্রেট আসামির স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার সময় এই কথাগুলি বলবেন যে তিনি অর্থাৎ আসামি জবানবন্দি দিতে বাধ্য না আপনি জবানবন্দি দিতে বাধ্য না আপনি যদি জবানবন্দি দেন আপনার এই জবানবন্দি আপনার বিপক্ষে ব্যবহার করা হতে পারে এইগুলি আপনার ক্ষতি করবে আপনা আপনি ভালো করে বোঝেন আপনি কি জবানবন্দি দিবেন কি না এই জবানবন্দি দিলে আপনার বিপদ হতে পারে এইভাবে আসামিকে ম্যাজিস্ট্রেট বুঝিয়ে বলবেন দেখো এটুক বুঝলেন কি না আসামির জবানবন্দি ম্যাজিস্ট্রেট লিখার সময় ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে বুঝিয়ে বলবেন যে আপনি এই জবানবন্দি বা স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য না আপনি যদি স্বীকারোক্তি করেন এইগুলি আপনার বিপক্ষে ব্যবহার করা হবে এইগুলি আপনার ক্ষতি করবে আপনি কিন্তু এই জবানবন্দি দিতে বাধ্য না আপনি ভালো করে বোঝেন এইভাবে ম্যাজিস্ট্রেট আসামিকে বুঝিয়ে বলবেন এইটুক বুঝলেন কিনা দেখেন এটা একশো চৌষট্টির তিন প্রিয় ভাইরা এইটুক বোঝা গেল কিনা দ্রুত লেখেন ও কে এতটুক লেখেন ও লিখলেই হবে না বুঝলে লেখেন এন লেখেন ও আর এন লিখতে এত সময় রে ম্যাজিস্ট্রেট কোন ধারা মোতাবেক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করতে পারে তিনশো চৌষট্টি ধারা মোতাবেক ওকে আলহামদুলিল্লাহ ওকে আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এখন এই একশো চৌষট্টির তিনে আরেকটু কথা আছে এইটুক এখন দিয়ে দেয় এখন আবার মনোযোগ সহকারে শোনেন শুনে আবার ও লিখবেন অথবা এন লিখবেন তাহলে আসামের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করতে পারে কোনো মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোনো প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট হ্যাঁ এই চ্যাপ্টারটা যদি ভালো করে বোঝেন অন্য চ্যাপ্টারগুলি আমরা দ্রুত চলে যেতে পারবো একশো চুয়ান্ন থেকে একশো ছিয়াত্তর এই জায়গা থেকে এম কিউ প্রশ্ন হবে আবার বড় প্রশ্ন হবে যেভাবেই করুক এখান থেকে প্রশ্ন হবেই হবে এই জন্য এই জায়গাতে প্রতি বছর থাকবে আর এটা পুলিশেরই কাজ এই জায়গাটা এই জন্য বিরক্ত হয়েন না এটা হলো একশো চৌষট্টির এক ম্যাজিস্ট্রেট কার্যবিধি তিনশো চৌষট্টি ধারা অনুসারে আসামির স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করবেন এবং স্বাক্ষর করবেন একশো চৌষট্টির দুই আসামির স্বীকারোক্তি
চুক্তি লিপিবদ্ধ করার সময় আসামিকে বলবেন তিনি স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য না করলে এটা তার বিপক্ষে ব্যবহার হবে এই কথাগুলি বুঝিয়ে দিবেন এবং আসামি জবানবন্দি দিলে বিবৃতি দিলে এই বিবৃতি লিখার পর ওই লেখার শেষে খাতার শেষে যে জায়গায় কথাগুলি লেখা হলো ওই লেখার নিচে ম্যাজিস্ট্রেট আরও লিখবেন যে ম্যাজিস্ট্রেট আরও লিখবেন যে যে উপরে উল্লেখিত বিবৃতি আসামি নিজের ইচ্ছায় প্রদান করেছে তাকে আমি ভালো করে বুঝিয়ে বলেছিলাম তিনি জবানবন্দি দিতে বাধ্য না তারপরেও আসামি স্বেচ্ছায় নিজের ইচ্ছায় এই জবানবন্দি প্রদান করেছেন আবার তার এই জবানবন্দি আসামিকে পড়ে শোনানো হয়েছে তারপরে তিনি সঠিক আছেন মর্মে তিনি সই করেছেন কি না না ম্যাজিস্ট্রেট তো তার ক্ষতি বছর শিকার দিয়ে শোনানো হয়েছে এবং তিনি রোন করে শিকার করেছেন তার পুনর সতেরো পনেরো সতেরো হয়েছে এটা ম্যাজিস্ট্রেট সই করবে না এবং তাকে পড়ে শোনালে তিনি সঠিক বলেছেন এই মর্মে ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নে কি করেন ম্যাজিস্ট্রেট ওই আসামি সই করবে না কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে নিচে স্বাক্ষর করবেন এটা হলো এই একশো চৌষট্টির তিন একশো চৌষট্টির তিন না পাঁচশো নয়ের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক পাঁচশো নয় তো মানে মানে বিশেষজ্ঞ বা ডাক্তারের মতামত ওইগুলো এখানে নাই তাহলে আসামির আসামি দিয়েই শুধু বলি আসামির স্বীকারোক্তি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করতে পারেন এবং লিপিবদ্ধ করে বিচার যে আদালতে হবে সে আদালতে পাঠিয়ে দিবেন একশো চৌষট্টির এক ম্যাজিস্ট্রেট তিনশো চৌষট্টি ধারা অনুসারে আসামের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করবেন এবং তাতে স্বাক্ষর করবেন আসামি স্বাক্ষর করবে না এই ম্যাজিস্ট্রেটই স্বাক্ষর করবেন একশো চৌষট্টির দুই ম্যাজিস্ট্রেট আসামির স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার সময় তাকে বুঝিয়ে বলবেন তিনি স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য না করলে এগুলি তার বিপক্ষে ব্যবহৃত হতে পারে এ কথাগুলি বুঝিয়ে বলবেন এবং তারপরেও যদি স্বীকারোক্তি করে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট তার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করে সেই স্বীকারোক্তির নিচে নিম্নে নিম্নে এই মর্মে প্রত্যায়ন করবেন যে ম্যাজিস্ট্রেট প্রত্যায়ন করবেন যে তিনি তাকে বুঝে শুনেই এই কার কথাগুলি লিখেছেন তার কাছে মনে হয়েছে তিনি ভয়ভীতি ছাড়াই কথাগুলি দিয়েছেন এবং কথাগুলি তাকে পড়ে শোনানো হয়েছে তিনি সঠিক আছে মর্মে সত্য জ্ঞাপন করেছেন এই মর্মে ম্যাজিস্ট্রেট নিম্নে স্বাক্ষর করবেন একশো চৌষট্টির তিন প্রিয় ভাইরা দেখেন একশো বাষট্টি একশো তেষট্টি একশো চৌষট্টি ক্লিয়ার বোঝা গেল কিনা এইগুলির মধ্যে অনেক কথা আছে তাহলে একশো বাষট্টি একশো তেষট্টি একশো চৌষট্টি ক্লিয়ার এখন দেখেন আপনাদের যদি আমি প্রশ্ন করি তাহলে আপনারা সুন্দর করে কত বাজে নয়টা দশটা বাজে তাহলে আপনারা সুন্দর করে উত্তর করতে পারবেন আমার মনে হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন দেখেন দেখি একটু লেখেন দেখি আমি দু একটা প্রশ্ন করি এটার ও লেখেন কে পারে সেগুলি দরকার নাই দ্রুত লিখবেন আসামির স্বীকারোক্তি আপনি লেখার দরকার নেই শোনেন আসামির স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা হয় বিচার শুরুর পূর্বে না পরে বিচার শুরুর পূর্বে তদন্তকালে এটা লিপিবদ্ধ করা হয় আসামির স্বীকারোক্তি কোন ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করতে পারে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আসামের স্বীকারোক্তি লেখার পর কি করা হয় লিপিবদ্ধ করার পর ম্যাজিস্ট্রেট যে আদালতে বিচার চলবে সে আদালতে পাঠিয়ে দিবেন 
আসামের স্বীকারোক্তি কত ধারা অনুসারে লিপিবদ্ধ ও সই করতে হয় আসামের স্বীকারোক্তি তিনশো চল্লিশ তিনশো চৌষট্টি ধারা অনুসারে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষর করতে হয় আসামের জবানবন্দি স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার সময় আসামিকে কি বুঝিয়ে বলতে হয় আসামি স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য না এই কথাগুলি বুঝিয়ে বলতে হয় এবং আসামির স্বীকারোক্তি নেওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট এই মর্মে পত্রেন করে আমি তাকে বুঝে বলেছি সে বুঝে শুনেই জবানবন্দি দিয়েছে এবং তার মধ্যে কোনো ভয়ভীতি ছিল না তাকে পড়ে শোনানো হয়েছে তিনি সঠিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন এই মর্মে ম্যাজিস্ট্রেট স্বাক্ষর করবেন এই কথাগুলি করতে হয় একশো চৌষট্টির তিন সাক্ষী পুলিশের কাছে জবানবন্দি দিলে এই জবানবন্দি থেকে স্বাক্ষর করতে হয় না স্বাক্ষর করতে হয় না একশো বাষট্টির এক তবে তবে মৃতকালীন জবানবন্দির ক্ষেত্রে স্বাক্ষর করতে হয় একশো বাষট্টির দুই পুলিশ আসামির পুলিশ কর্তৃক সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার সময় ভয়ভীতি দেখানো যায় না একথা সাক্ষ্য আইনের কত ধারা সাক্ষ্য আইনের চব্বিশ ধারা সাক্ষী তদন্তকালে কোনো ব্যক্তি যদি নিজের ইচ্ছায় সাক্ষ্য বা বিবৃতি দিতে চান তাহলে তাকে হুঁশিয়ারি করতে পারবে না কে পুলিশ বা অন্য কোনো ব্যক্তি একশো তেষট্টির তিন প্রিয় ভাইরা ব্যাখ্যাটা বলতে বলছে যে এ আদালত বলতে কাকে বোঝায় এই ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকারোক্তি বিবৃতি গ্রহণ নিবদ্ধ করেন তার সংস্কৃত মহল অধিকার সময় ম্যাজিস্ট্রেট হবার প্রয়োজন নেই মানে এখানে ব্যাখ্যাটা বলছে যে যে ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করবেন সেই ম্যাজিস্ট্রেট ওই ওই মামলার বিচার করার ব্যাপারে তার এক ক্ষমতা থাকার এক্তিয়ার থাকার প্রয়োজন নেই তার এক্তিয়ার থাক বা না থাক এই এই রকমের ম্যাজিস্ট্রেটগুলি এই কথাগুলি লিখতে পারবেন এই স্বীকারোক্তিটা লিখতে পারবেন এই ব্যাখ্যাটা দিয়েছে এটাই হলো ব্যাখ্যা এখন বুঝছেন কি না ওই বি ওই যে যে অপরাধটা ওই অপরাধটার বিচার করার তার ক্ষমতা থাক এক্তিয়ার থাকুক বা না থাকুক এই তিনটা যে ম্যাজিস্ট্রেট বললাম এরা এইগুলি লিখতে পারবে হয়তো বা তারা ওটা বিচার করতে পারবে না কিন্তু এটা লেখার ক্ষমতা আইনে তাদের দেওয়া আছে এখন কি ক্লিয়ার বুঝলেন কিনা দেখেন ও লেখেন তাহলে আমি অন্য আইনে চলে যাব অথবা এন লেখেন একশো বাষট্টি একশো তেষট্টি একশো চৌষট্টি এলা কঠিন এ জায়গাগুলো অনেক প্যাসালো প্যাসালো হোক আপনারা বুঝলেন কিনা দেখেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে মোটামুটি বুঝে আছে তাহলে এইগুলোতে থেকে যদি আমাদের টিক চিহ্ন দেয় আমার মনে হয় পারবেন মঞ্জুর ভাইকে পেলাম এতক্ষণ পর মঞ্জুর ভাই আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এগুলোর থেকে যে আমি টিক চিহ্নগুলি বললাম তাহলে এইগুলি পড়বেন এখন দেখেন আপনি এই বইটা আবার এখন এখানকে ক্লাস থেকে বের হওয়ার পরে আপনারা আবার এই বইটা যে তিনটা ধারা পড়লাম এইগুলি আপনারা নিজেরা একটু একটু পড়বেন তাহলে দেখবেন যে আর এগুলি আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা চলে গেলাম মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন আমাদের আঠারো পর্যন্ত পড়া হয়েছিল আমি রিভিশন না করে পড়াতে চলে যাই উনিশ আর বিশ পড়াবো মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের একশো তেষট্টির দুইটা বোঝেন নাই তাই না একশো তেষট্টির দুই হল যে এই জবান মামলা তদন্তকালে কোনো ব্যক্তি যদি পুলিশের কাছে খুঁজে এসে জবানবন্দি দিতে চায় তাহলে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না দিতে চাইলে দেখ পুলিশও বাধা দিতে পারবে না এলাকার লোকও বাধা দিতে পারবে না আমি তো একটু আগে বোঝাই বললাম ওই সময় কইছিলেন আপনি যে এই মানে এলাকায় মার্ডার হয়েছে পুলিশ সেখানে গেল তো অনেক সময় কিন্তু এলাকার ছেলে মেয়ে বা একটু উর্তি বয়সের ছেলেরা হুট করে আসে বলবার চায় তখন কিন্তু এলাকার লোকজন বলে তুমি এটার মধ্যে যাও কেন তুমি জানো এটা সাক্ষী দিবা গেলে ভেজাল আছে ঝামেলা আছে তুমি যায় না এরকম বলা যাবে না কেউ বলতে চায় তাকে বলতে দিতে হবে মামলার বিষয়ে এই কথাটাই বলছে হলো একশো তেষট্টির দুই মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯ ধারা আর বিশ ধারা গল্প শোনে না এই জন্য অন্যদিকে ছিল মনে বোঝে নাই ঠিক আছে ১৯ ধারা আর বিশ ধারা পড়া হবে
এখন আপনারা অন্য মনস্ক থাকেন না বিসমিল্লাহ রহমান রহিম রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা রব্বি জিদিনি ইলমা আজকে কতজন জয়েন করছে আমাদের এই মোবাইলে না দেখা যায় না দেখা যায় না এখন আপনাদের মোবাইলে কতজন করছে দেখেন তাহলে আমরা উনিশের একে কি বলছে মাদক দ্রব্য উনিশের এক উনিশের আগে বলছে যে মাদক মহাপরিচালক ব্যতীত অন্য কেউ মাদকের দোকান বন্ধ করে দিতে পারবে না কোন মাদকের দোকান লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকের দোকান মাদক মহাপরিচালক ব্যতীত অন্য কেউ বন্ধ করে দিতে পারবে না তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে যদি মাদকের দোকান বন্ধের প্রয়োজন হয় তাহলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনার তার অধিক্ষেত্রের মধ্যে মাদকের দোকান লিখিত আদেশ দ্বারা লিখিত আদেশ দ্বারা তিরিশ দিনের জন্য বন্ধ করে দিতে পারেন মাদক মহাত পরিচালক ব্যতীত মাদকের লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকের দোকান বন্ধ করা যাবে না বা পারবে না তবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনার তার অধিক্ষেত্রের মধ্যে তার এলাকার মধ্যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকের দোকান বন্ধ করা প্রয়োজন তাহলে লিখিত আদেশ দ্বারা তিরিশ দিনের জন্য বন্ধ করে দিতে পারেন উনিশের এক প্রশ্ন মাদকের দোকান পুলিশের কোন অফিসার বন্ধ করে দিতে পারে পুলিশের পুলিশ কমিশনার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধ করে দিতে পারেন উনিশের এক মাদকের দোকান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনার কত দিনের জন্য বন্ধ করতে পারেন তিরিশ দিনের জন্য প্রিয় ভাইরা ধারা উনিশের এক তবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে জরুরি পরিস্থিতিতে এই মেয়াদ আরও তিরিশ দিন মহাপরিচালকের অনুমতিক্রমে আরও তিরিশ দিন বৃদ্ধি করা যায় উনিশের দুই মাদকের দোকান যদি পুলিশ পুলিশ কমিশনার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যদি বন্ধ করে দেন তাহলে এই মাদকের দোকান বন্ধের বিষয়টি চিঠি দ্বারা পত্রালাপ দ্বারা মহাপরিচালককে জানাতে হবে উনিশের তিন তাহলে মহাপরিচালক বাধিত লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকের দোকান অন্য কেউ বন্ধ করতে পারবে না তবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনার শুধু কমিশনার না পুলিশ কমিশনার তার এক্তিয়ারের মধ্যে তিরিশ দিনের জন্য আদেশ দ্বারা লিখিত আদেশ দ্বারা বৈধ মাদকের দোকান বন্ধ করে দিতে পারেন উনিশের এক জরুরি পরিস্থিতিতে এই মেয়াদ আরও তিরিশ দিন বন্ধ করা যায় বৃদ্ধি করা যায় উনিশের দুই মাদকের দোকান যদি পুলিশ কমিশনার বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধ করেন তাহলে এই বিষয়টি মহামাদক মহাপরিচালককে চিঠি দ্বারা জানাতে হবে উনিশের তিন প্রিয় ভাইরা প্রশ্ন হতে পারে মাদকের দোকান সাময়িকভাবে লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকের দোকান সাময়িকভাবে বন্ধ করা যায় কি গেলে কতদিনের জন্য বন্ধ করা যায় 
এই বন্ধটা পুলিশের কোন অফিসার বন্ধ করতে পারেন অথবা মাদক মহাপরিচালক ব্যতীত কে বন্ধ করতে পারেন প্রিয় ভাইরা উনিশ ধারা কি হলো কি না দেখেন মাদকের দোকান তিরিশ দিনের জন্য বন্ধ করা যায় উনিশের এক আইন শৃঙ্খলার স্বার্থে এই মেয়াদ আরও তিরিশ দিন বৃদ্ধি করা যায় উনিশের দুই মাদকের দোকান বন্ধ করা হলে তা মহাপরিচালককে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিতে হবে উনিশের তিন এখন আপনাদের বুঝে আসলেন কি না দেখেন তো উনিশ হলো দ্রুত করেন দ্রুত অনেক রাত হয়ে গেছে তাহলে হলো আমরা বিশে যাব বিশে বলছে যে মাদক মহাপরিচালক মাদক মহাপরিচালক বিশের ক ইজি এটাও সহজ মাদক মহাপরিচালক যেখানে মাদক উৎপাদন হয় বা যেখানে মাদক সংরক্ষণ করা হয় এই জায়গায় মাদক মহাপরিচালক বা তার নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার পরিদর্শন বা তল্লাশি করতে পারেন বিশের ক কোথায় পারেন মাদক মহাপরিচালক বা তার নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার যেখানে মাদকের কারখানা কারখানা দিয়ে পড়ি তাহলে সহজ হবে নি মাদকের কারখানা গুদামে পরিদর্শন করতে পারেন বিশের ক মাদক মহাপরিচালক বা তার নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকের দোকানেও তল্লাশি করতে পারেন বিশের ক্ষ মাদক মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার কারখানা বা দোকানে তল্লাশিকালে যদি সন্দেহ হয় তাহলে এই মাদক দ্রব্য পানপাত্র মাপক যন্ত্র সরঞ্জামাদি হিসাবের খাতা এইগুলিও জব্দ করতে পারেন বিশের গ প্রিয় ভাইরা মাদকের দোকান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে তিরিশ দিনের জন্য লিখিত আদেশ দ্বারা বন্ধ করতে পারেন উনিশের এক এই মেয়াদ আরও তিরিশ দিন বৃদ্ধি করা যায় উনিশের দুই মাদকের দোকান যদি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ কমিশনার বন্ধ করেন তাহলে মহাপরিচালককে চিঠি দিয়ে জানাতে হবে উনিশের তিন মাদক মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার মাদকের গুদামে বা কারখানায় তল্লাশি করতে পারেন বিশের ক মাদক মহাপরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসার মাদকের দোকান যখন খোলা থাকে লাইসেন্স প্রাপ্ত দোকান যেটা এই দোকান যেখানে মাদক বিক্রি হয় এই দোকানে পরিদর্শন বা তল্লাশি করতে পারেন বিশের খ এই দোকানে বা কারখানায় তল্লাশিকালে সন্দেহ হলে সরঞ্জামাদি যন্ত্রপাতি মাদক দ্রব্য জব্দ করতে পারেন বিশের গ প্রিয় ভাইরা উনিশ আর বিশ আপনাদের বুঝে আসলো কি না উনিশ আর বিশ বুঝে আসলো কি না আটটায় তো ক্লাস দেওয়াই যাবে না যাবে কারণ আপনি সামনের দিনগুলিতে এখন রাত আস সামনের দিকে যাবে ঠান্ডা চলে যাবে মানে আরও সামনের দিকে যাবে এই জন্য আটটা দেওয়া যাবে না দিলে মেঘা হবে না কারণ সাতটার সময় ম্যাগ্রিবের আজান দিবে একটু কদিন গেলেই দিন গেলেই এখন দিন দিন হলো বড় হবে রাত ছোট হয়ে যাবে তখন যায় আটটায় দিলে আর হবে না সাড়ে আটটাই থাকবে ইনশাল্লাহ তাহলে উনিশ আর বিশ আমাদের হয়ে গেল তাহলে আমরা পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইনে যাব একটু বিরক্ত হচ্ছে ছাত্র কি কমে গেল কয়জন আছেন আপনারা কি বের হয়ে চলে যাচ্ছেন কমে যাচ্ছেন কেন কি কঠিন লাগতেছে দিন গেলে কিন্তু 
মানে একটা মজা পাবেন এখন যদি আবার কমে যান তাহলে তো আপনাদের লস যে এই জন্য সাড়ে আটটাই থাক মাদকের কারখানায় তল্লাশি করা যায় মানে মহাপরিচালক তল্লাশি করতে পারে কারখানায় বিশের ক মাদকের দোকানে তল্লাশি করতে পারে বিশের খ তল্লাশিকালে এই সরমজামাদি যা পাবে সেইগুলি জব্দ করতে পারবে সন্দেহ হলে বিশের গ আর মাথায় ঢুকতেছেন আরেকটু দিব দুই মিনিট এখন এইগুলি সহজ এগুলি তো কঠিন তেরো এর সাথে মিল আছে কি না না তেরো এর সাথে মিল নাই তেরো তো হলো লাইসেন্স দিবে তেরো আর এই উনিশে বিশে বলছে এগুলা পরিদর্শন দোকান বন্ধ এগুলার কথা বলছে এখন পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন এই সপ্তাহে আমরা শেষ করব যার কারণে পর্নোগ্রাফিটা দিয়ে দিব একেবারে সহজ নিতে পারবো না স্যার নেওয়া লাগবে না আপনি গেলে শোনেন পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন দুই হাজার বারো নামে অভিহিত হবে এক ধারা এগুলি ইজি পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন দুই হাজার বারো নামে অবহিত হবে দুই থেকে তিন মিনিট লাগবে একটু মনে করছে শুনে পুলিশ অফিসার পারবে বিশ ধারা কে বলছে পুলিশ অফিসার পারবে এই কথা কেউ সমন কই পালেন এরাও মহাপরিচালক বিশে মহাপরিচালক কি পারবে হ্যাঁ বি মূলধারা বিষ দিলেও হবে বিষ দিলেও হবে সমস্যা নেই আল্লাহ ভরসা আপনি শুনতে থাকেন প্রথমেই যদি বলেন পারব না তাহলে তো সমস্যা আপনি একটু আমি বলিনি আপনারা তিন মাস আমার সঙ্গে থাকবেন তিন মাস থাকার পর তারপরে আপনারা বলবেন যে এখন পারব না এ কথা বলবেন এখন বলবেন এখন খালি শুনতে থাকেন তারপরে পারবেন পারবেন না তিন মাস পর বলবেন আজ থেকে তিন মাস পর বলবেন আপনি পারবেন না বুঝেন না এলা তিন মাস পরে বলবেন এখন শুধু শোনেন যতদূর বোঝেন এতটুকু বুঝলেই হলো রব্বি জিদি নীলমা রব্বি জিদি নীলমা রব্বি জিদি নীলমা পর্ন পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন দুই হাজার বারো নামে অভিহিত হবে এক ধারা এটার আর কি পড়ার আছে অপরাধ দুয়ের ক অপরাধ তো অপরাধী এ আইনের কোন ধারায় অপরাধ করলে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে দুয়ের ক এলাই জি আর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এ কথা বলতে দুয়ের ক্ষতে বলছে এলা লাগবে না এমনি মনে রাখেন আর পর্নোগ্রাফি দুয়ের গ পর্নোগ্রাফিটা কি পর্নোগ্রাফি হল যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কোন বই কোন ম্যাগাজিন কোন ছবি কোন ডায়লগ কোন অডিও কোন ভিডিও কোন ব্যঙ্গ কোন কার্টুন কোন মূর্তি এইগুলিকেই বা এইগুলির যে ফ্রেম এইগুলিকেও পর্নোগ্রাফি বলে দেখেন একবারেই পারবেন পর্নোগ্রাফি গোলা দিলেন দিয়ে লিখবেন যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কোন ছবি কোন ভিডিও কোন গান কোন নাচ কোন মূর্তি কোন ছবি কোন কার্টুন কোন পোস্টার যেইগুলি যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে এইগুলিকেই বলে পর্নোগ্রাফি দুয়ের গ আর পর্নোগ্রাফি পর্ন সামগ্রী পর্ন সামগ্রী বলতে বোঝায় যে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে এই পর্নগুলি সংরক্ষণ করা হয় বহন করা হয় দখলে রাখা হয় সেইগুলি যেমন পেনড্রাইভ মোবাইল ফোন তারপরে কম্পিউটার ল্যাপটপ হার্ড ডিস্ক সিডি ডিভিডি এইগুলিকে বলে পর্নোগ্রাফি সরম জামাদি দুয়ের ঘ আর দুয়ের ঘ এই গোয়ার ঘয়ে এখানে লাগে আরেকটা হলো এ আইনের শিশু শেষ শিশু বলতে অন্য আইনে যাই থাকুক না কেন অনর্ধ আঠারো বছরের কোনো ব্যক্তিকে শিশু বলে দুয়ের অম আর দিব না 
তাহলে পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন দুই হাজার নামে অভিহিত হবে এক ধারা অপরাধ দুয়ের ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দুয়ের খ পর্নোগ্রাফি দুয়ের গ পর্নোগ্রাফি সরমজামাদি দুয়ের ঘ শিশু দুয়ের অম দেখেন তো এখন এইটুক বেশি ভারী হয়ে গেলে কিনা আজকে আর দিব না দেখেন এইটুক বুঝলেন কি না আজকে এই পর্নোগ্রাফিটা সহজ সমস্যা নাই মাদকও সহজ কিন্তু কার্যবিধি পরে সহজ হয়ে গেছে কিন্তু প্রথম দিকে ওলা বুঝতে অনেক সময় লেগেছে এখন যা দেওয়া হলো এইগুলি রিভিশান করলে এবং নিজেরা একটু বই পড়লে আপনাদের বুঝে আসবে আশা করি আজকে পর্যন্ত আজকে কি আপনাদের কোনো উপকার হলো কি না নতুন কিছু পেলেন কি না দেখেন আর পাচাবো না আর ওয়াজও করব না এখন আপনাদের একটু কমেন্টস নেই তাহলে একটু ভালো লাগবে নি আপনাদের একটু একটু দু একজন কমেন্টস লেখেন তারপরে ছেড়ে দিই আজকে কি পড়া কি কোনো উপকারে আসলো কি না আপনারা মনে হয় অনেকেই বিরক্ত হচ্ছেন এত সময় ধরে প্যাসাল পারে এত সময় প্যাসাল না পারলে এইগুলি তো বুঝবেন না আর পড়া কি কি থাকবে পড়া আজকে আর পড়া দিচ্ছি না এইগুলি আপনারা বইয়ের মধ্যে একটু অপূর্বের আজকে যেটা পড়ালাম বইয়ের মধ্যে মাদক পর্নোগ্রাফি আর কার্যবিধি এই ধারাগুলি নিজেরা একটু পড়বেন আজকে কোনো কিছুই দিচ্ছি না আজকে লোড হয়ে গেছে বেশি তাহলে আপনারা আপনাদের বন্ধু বান্ধব যদি কেউ পড়ে তাহলে তাদেরকে একটু যোগ করে নিন ছাত্র কম হলে ভাল লাগে না রাজারবাগে তো দুইশো ছাত্র একবারে পড়ায় ওটা তো মুখে মানে চিল্লাই চিল্লাই আর আপনার এখানে তো মোবাইলে এক জায়গায় বললে সব জায়গায় সারা পৃথিবীতে চলে যাচ্ছে এই জন্য আপনাদের বন্ধু বান্ধব যারা পড়তে ইচ্ছুক তাদের যদি ভালো লাগে যদি ভালো না লাগে তাহলে তো পড়বে না ভালো লাগে একটু ছাত্র বেশি হলে একটু ভালো লাগে এটা সামনে যদি দেখি যে দি পঞ্চাশ জন তাহলে আর কথা ভালো বাড়ায় না যদি দেখা যায় যে অনেক ছাত্র দুইশো জন হয়ে গেছে তাহলে দেখি যে কথাগুলি মজা করে বলা যায় তাহলে আপনাদেরকে দোয়া করি আল্লাহ আপনাদের ভালো করুক একটু সময় লাগবে কথাগুলি বুঝাইতে দেড় ঘন্টার কম হবে না যার কারণে আমি গত বছর তিন চারটা ব্যাস ছিল সবগুলি ক্লোজ করে এই অনলাইনে একটা আর রাজারবাগে একটা রেখেছি যাতে করে আল্লাহ আপনাদের ভালো করে আসার আটটা তিরিশই থাকলে আটটা তিরিশেই থাকবে আমরা সময় আর ইয়া করব না কোনো আটটায় আনবো না এবার বললে আশা করা যায় ভালো হবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যেন আপনাদের ওপর রহম করে মঙ্গল করে আল্লাহ আমাদের সকলকে আপনাদের সব ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি অবরাকাত